வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்களா மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்க எப்போது எங்களோட கனெக்டடா இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம பன்னெண்டு விதமான புட்டிங்ஸ் அண்ட் ஜெல்லிஸ் பாக்கலாம் இதுல நம்ம முதல்ல பாக்க போறது சேமியா புட்டிங் இது செய்யறதுக்கு கிரீமோ கண்டன்ஸ் மில்கோ தேவையில ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம் பேன்ல கொஞ்சமா நெய் விடுங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இதுல நம்ம முந்திரி பருப்பை வறுத்து எடுக்க போறோம் ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு ஓரளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும் அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க அடுத்ததா நம்ம சேமியா ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு சேமியா இதையும் அதே நெய்லயே வறுத்துடலாம் சேமியா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுங்க நல்லா வறுப்பட்டதும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேமியாவை எடுத்து வைங்க அது கார்னிஷ் பண்றதுக்காக சேமியா ஓரளவுக்கு வறுப்பட்டுச்சு இப்ப ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணலாம் அடுத்ததா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெனிலா எசன்ஸ் ஒன்னரை கப் அளவுக்கு காய்ச்சின பால் இப்போ இந்த சேமியா இந்த பால்ல நல்லா வேகணும் சேமியா நல்லா வேகணும் அண்ட் பாலும் அதே மாதிரி ஃபுல்லா வத்தணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் சேமியா இதுல நல்லா வெந்துரும் இப்போ பால் வத்துற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இது அடி பொடிக்காம இருக்கணும் சோ நல்லா கிளறிட்டே வாங்க இது ஓரளவுக்கு நல்லா வத்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதுல பட்டரோ இல்ல நெய்யோ தடவிக்கோங்க இதுல நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற அந்த சேமியாவை மாத்திடலாம் இத நல்லா பிளாட்டன் பண்ணி விடுங்க இது நல்லா ஆறணும் இது ஆறதுக்குள்ள நம்ம கஸ்டர்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன்னரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு இதை நல்லா தண்ணியா கரைச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு தண்ணியா இருந்தா கரெக்டா இருக்கும் அடுத்ததா ஒரு கடாயில ஒரு கப் அளவுக்கு பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சுகர் நல்லா கரையட்டும் பால் நல்லா சூடாகட்டும் அதே மாதிரி கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வரட்டும் அப்பதான் சுகரும் கரைஞ்சிருக்கும் சோ அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த கஸ்டர்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்க இந்த கஸ்டர்ட் ஆட் பண்ண உடனே இது திக்காக ஆரம்பிக்கும் சோ லோல இருந்து மீடியம் பிளேம்ல வச்சு நல்லா கிளறிட்டே வாங்க இதோ சூப்பரா திக் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நான் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நறுக்குன மாம்பழம் ஆட் பண்ண போறேன் மாம்பழம் இங்க ஆப்ஷனல் தான் வேற எந்த ஃப்ரூட்ஸ்னாலும் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இத நீங்க அந்த சேமியா மேல ஊத்திருங்க இது இப்போ கம்ப்ளீட்டா ஆறணும் ஆறுனதும் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் வைங்க செட் ஆயிடும் இதோ ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இதை வெளியே எடுத்தாச்சு இதுக்கு மேல கொஞ்சமா ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டிங் அண்ட் ஏற்கனவே வறுத்து வச்சிருந்தா அந்த சேமியாவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா சில்லுனு சாப்பிடுங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதுதான் இதோ சுகர் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு நம்ம கேரமலை சுகர் ரெடி ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக்கிறாதீங்க கசந்துரும் இது அப்படியே ஒரு பக்கம் எடுத்து வைங்க ஆறுனா தானாவே கெட்டி ஆயிரும் 
அடுத்ததா அஞ்சு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்துக்கோங்க இது ஓரம் எடுத்த பிரெட்டு அதுவும் இது பெரிய பிரெட்டுங்கிறதுனால அஞ்சு ஸ்லைஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் சின்ன பிரெட்டாக இருந்தால் ஏழுலேருந்து எட்டு ஸ்லைஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இதை பொடி பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நம்ம பவுடர்ட் பிரெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு கப் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஜாஸ்தி சுகர் வேண்டாம் இது கம்மி கூட பண்ணிக்கலாம் இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணுங்க கஸ்டர்ட் பவுடர் இல்லைன்னா கார்ன்ஃபிளவர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இதோட இப்போ ஒன்னரை கப் பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இத குட்டி விழாம நல்லா கரைச்சிருங்க இத நல்லா கரைச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டவ்ல வச்சு கிளற ஆரம்பிங்க இது கெட்டி ஆக ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் நல்லா கிளறணும் இதோ இது கெட்டி ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் மில்க் பவுடர் இல்லையா கவலை விடுங்க கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் மோஸ்ட்லி மில்க் பவுடர் சேர்க்க பாருங்க மில்க் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதோ நல்லா திக்கான பேட்டர் கிடைச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதோட நம்ம இப்போ பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பிரெட்டை சேர்க்க போறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பிரெட்டை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் பட்டர் கூட இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதோ பேட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா திக்கா இருக்கணும் இத இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற கேரமலைஸ்ட் சுகர் மேல ஊத்த போறோம் இந்த டிஷ்க்கு நார்மல் பாத்திரமே போதும் இதை இப்ப லெவல் பண்ணிக்கோங்க இத நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போறோம் அடுத்ததா இட்லி பாத்திரத்துல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி ரெடி பண்ணுங்க இத அதுக்குள்ள வைங்க இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது நிமிஷம் இத நல்லா வேக விட்டுடுங்க உங்களோட பிரெட் புடிங் ரெடி இதோ இது ரெடி ஆயிடுச்சு எப்பயுமே கேக்கோ புடிங்கோ செஞ்சா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் திருப்புங்க அப்பதான் பர்ஃபெக்டா வரும் இது ஆறிடுச்சு நம்ம திருப்பியாச்சு இப்ப நாங்க கட் பண்ணி காட்டுறோம் இதோ எம்மியான பிரெட் புடிங் ரெடி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்க வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போற ரெசிபி எக்லஸ் கேரமல் கஸ்டர்ட் இந்த டிஷ் ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம் அதே டைம் மேல கேரமலோட டேஸ்ட் உள்ள கஸ்டர்டோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதுக்கு சுகரை முதல்ல கேரமலைஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி இப்போ நல்லா இதை கொதிக்க விடுங்க ஓரம் எல்லாம் ப்ரௌன் ஆகுற வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க இதோ ப்ரௌன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நல்லா பாத்திரத்துல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக்க வேண்டாம் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆச்சுன்னா அது ஒரு கசப்பு தன்மை தரும் 
இத ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நம்ம இத ஆற விட்டுறலாம் இதோ இது இப்ப ரெடி இத ஆறட்டும் அதுக்குள்ள கேரமல் மிக்சர் எப்படி சேர்றதுன்னு பார்க்கலாம் பால் அரை லிட்டர் நல்லா கொதிக்க வச்சிருங்க பால் நல்லா கொதிச்சு வரும்போது அகர் அகர் சேர்க்க போறோம் அகர் அகர் அஞ்சு கிராம் எடுத்திருக்கோம் இத நல்லா முதல்லயே ஹாட் வாட்டர்ல நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற விட்டுட்டோம் இல்லைன்னா இது அவ்வளோ சீக்கிரம் கரையாது அதனால ஒரு ஒரு மணி நேரம் முதல்லயே ஹாட் வாட்டர்ல ஊற போடுங்க இப்போ இந்த அகர் அகர் கரையிற வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விடுங்க இதோட உங்களுக்கு தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரை நாங்கள் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு வேணும்னா கூட குறைய சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கஸ்டர்ட் பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சமா பால்ல கலந்து இதில் மிக்ஸ் பண்றோம் இதையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டிட்டே வாங்க கஸ்டர்ட் பவுடர் கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மை கொடுக்கும் ஒரு கால் டென் கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்க்க போறோம் இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வாசமா இருக்கும் இப்போ கிளற ஆரம்பிங்க நல்லா கிளற ஆரம்பிங்க கிரீமி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை கிளற போறோம் இதோ இது நல்லா கிரீமி ஆயிடுச்சு நல்லா கொதிச்சு கிரீமி ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க இதோ ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை ஆஃப் பண்ண உடனே நீங்க கேரமலைஸ் பண்ணி வச்சிருக்க சுகர்ல இதை ஊத்திடலாம் இப்ப நம்ம அதை ஆற விட போறோம் அகர் அகர் இருக்கிறதுனால ஆறுன உடனே இது செட் ஆயிரும் உங்களுக்கு இன்னும் கூலா வேணும்னா அதை ஆறுன உடனே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுங்க இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும் இதோ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஆறி ரெடியான கேரமல் கஸ்டர்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்க வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்குமா ஆனா சீம்பாலா அதுக்கு நாங்க எங்கெங்க போறது அப்படின்னு கேக்குறவங்களா நீங்க உங்களுக்காகவே நம்ம சாதாரண பால்ல சீம்பால் புட்டிங் எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி தரோம் வாங்க இதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளவர் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒன்னரை டேபிள் ஸ்பூன் பால் பவுடர் பால் பவுடர் இல்லைன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளவருக்கு பதிலாக ஒன்னரை டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளவர் சேர்த்துக்கோங்க அதுவே போதும் இப்போ ஒரு கப் பால் எடுத்துக்கோங்க அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க இந்த டிஷ்க்கு மூணு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் தேவை ஒன்று பால் ஒன்று தயிர் இன்னொன்று கண்டன்ஸ் மில்க் மூணுமே ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும் அடுத்ததான் தயிர் தயிர் ஒரு கப் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க தயிர நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இது இப்ப நல்லா அடிபட்டுருச்சு இப்போ ஒரு கப் கண்டன்ஸ் மில்க் இந்த மூணு இன்கிரீடியன்ஸ்க்கும் எந்த சப்ஸ்டியூட்டும் கொடுக்காதீங்க பால் தயிர் கண்டன்ஸ் மில்க் கண்டிப்பா ஈக்குவல் அமௌண்ட் தேவை அப்பந்தான் நம்ம புடிங் சீம்பால் மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்க்கோங்க இத கலந்து விடுங்க இதோ நம்ம மிக்சிங் ரெடி இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல இதை ஊத்தி வேக வைக்க போறோம் பிரெஷர் குக்கர்ல ஒரு சின்ன கிண்ணம் வைங்க இது வந்து பாத்திரத்தை ரைஸ் பண்றதுக்கு அது மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்துங்க இதுக்கு மேல நம்ம அந்த பாத்திரத்தை வச்சு குக்கரை மூடி வேக வைக்க போறோம் விசில் வேண்டாம் விசில் இல்லாம பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நிமிஷம் இதை வேக விட்டுடுங்க இத மீடியம் பிளேம்ல வேக விடுங்க இருபது நிமிஷம் பத்தலினா கூட ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட இதை வேக விட்டு எடுங்க இதை நல்லா ஆற விட்டுட்டு ஓரம் எல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்புங்க
இதோ சூப்பரா சீம்பாலே இல்லாத சீம்பால் பொடி ரெடி வேறொரு வித்தியாசமான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்மளோட அடுத்த ரெசிபி ஃப்ரூட் ஜெல்லி குழந்தைங்களுக்கு பழங்களை ஒழிச்சு வச்சு கொடுக்கறதுக்கு இதுதாங்க சரியான மெத்தட் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு கையளவு அகர் அகர் சேர்க்க போறோம் இது ஒரு பத்துல இருந்து பன்னெண்டு ஸ்ட்ரிப்புங்க இதோட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அகர் அகர் பத்தி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இது ஜிலட்டின்கான ஒரு வெஜிடேரியன் சப்ஸ்டியூட் இத கரெக்டான ப்ரொபோஷன்ல ஆட் பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான லிக்விடையும் உங்களால ஜெல்லி ஆக்க முடியும் இதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அகர் அகர் கரையிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அகர் அகர் உங்களுக்கு பவுடர் ஃபார்ம் கூட கிடைக்குது அது கொஞ்சம் ஈஸியா கரைஞ்சிரும் வேணும்னா அதை வாங்கி ஆட் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபி கூட அகர் அகர் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நீங்களே வீட்டுல கலர் கலர அகர் அகர் வச்சு ஜெல்லி செய்யலாம் அண்ட் இதோ அகர் அகர் கரைஞ்சிருச்சு இத நாங்க வேற பாத்திரத்துல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கிறோம் இது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல செட் ஆயிரும் சோ தண்ணி ஃபார்ம்ல இருக்கும் போதே உங்களுக்கு தேவையான பழங்களை இதோட போட்டுருங்க இது சாப் பண்ண பப்பாளி உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரூட்ஸ் வேணுமோ ஆட் பண்ணுங்க இது கொஞ்சம் ஆரஞ்சும் மாதுளையும் இது கொஞ்சம் ஆப்பிளும் முலாம்பழமும் என்னென்ன பழம் உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு தோணுதோ இதுல போடுங்க தானா அவங்களுக்கு உள்ள இறங்கும் அடுத்ததா உலர் திராட்சை ஆட் பண்றோம் இத ரூம் டெம்பரேச்சர்ல விடுங்க ஆறிரும் ஆறுனா நல்லா செட் ஆயிடும் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் கொடுப்போம் அதுக்குள்ள ஒரு அரை கப் பால காய்ச்சுங்க இந்த பால வச்சு நம்ம இன்னொரு லேயர் இந்த ஜெல்லிக்கு கொடுக்க போறோம் இனிப்புக்காக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் அடுத்ததா அகர் அகர் ஆட் பண்ணுங்க அகர் அகர் அதே மாதிரி அரை கப்பு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு ஸ்ட்ரிப் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோ இது நல்லா கரையணும் கரையற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இதோ அகர் அகர் கரைஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம இந்த பால செட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த ஜெல்லிக்கு மேல ஊத்த போறோம் அண்ட் கேர்ஃபுல்லா இருங்க அந்த ஜெல்லி செட் ஆகிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த லேயர் ஊத்தணும் இத சூடோடவே ஊத்துங்க ஆற விட்டுற வேண்டாம் ஏன்னா ஆற ஆற இது செட் ஆயிரும் இதோ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரெண்டு மணி நேரம் நாங்க செட் பண்ண விட்டுருக்கோம் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜ்லயும் வச்சு எடுத்துருக்கோம் ஏன்னா ஜெல்லி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு எடுத்தா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ ஃப்ரிட்ஜ்லயும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சு எடுங்க இதோ நம்ம சூப்பரான ஜெல்லி ரெடி எந்த குழந்தையும் இதை பிடிக்காதுன்னு சொல்லாதுங்க ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கணுமா இந்த மாதிரி ஒழிச்சு வச்சு கொடுங்க சோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்ததா பாக்கலாம் பூமகிரானேட் புடிங் 
வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம செய்யலாம் வித்தியாசமான மாதுளம்பழம் புடிங் இதுக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் மாதுளம்பழம் தேவைப்படும் இது அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு ரெண்டு கப் இத நம்ம அரைக்க போறோம் தேவைப்பட்டா மட்டும் ஒரு அரை டம்ளர் வரைக்கும் தண்ணி ஊத்தி அடிச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு ரெண்டு டம்ளர் ஜூஸ் தேவைப்படும் அடுத்ததா ஒரு பாத்திரத்துல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளவர் ஆட் பண்ணுங்க இதோட ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சுகர் உங்க டேஸ்டுக்கு தகுந்த மாதிரி கூட குறைய ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம அடிச்சு வச்சிருக்கிற பழத்தை பில்டர் பண்ணலாம் இந்த பில்டர் பண்ணி வர ஜூஸோட அளவு ரெண்டு கப் வரணும் இப்ப இத நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க இத நம்ம பேனுக்கு மாத்த போறோம் மாத்தி கிளற ஆரம்பிக்கலாம் இத கைவிடாம கிளறிட்டே வாங்க ஒரு ஸ்டேஜ்ல கெட்டி ஆக ஆரம்பிக்கும் இதோ கெட்டி ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணுங்க திரும்பவும் கிளற ஆரம்பிங்க கார்ன்ஃபிளார் ஹல்வா கூட இப்படி தாங்க செய்வாங்க பட் அதுக்கான அளவு வேற அதை வேற வீடியோல பாக்கலாம் இதோ இது ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல கிரீமியா இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இத இப்போ ஒரு மோல்டுக்கு மாத்துங்க மோல்டு இல்லைன்னா ஒரு சின்ன கிண்ணம் பார்த்து அதுல ஊத்துங்க இத ஷேப் பண்ணிட்டு மேலாப்ல கொஞ்சமா மாதுளம் பழம் போடுங்க இது ரூம் டெம்பரேச்சர்ல செட் ஆயிரும் பட் இருந்தாலும் ரெண்டுல இருந்து மூணு மணி நேரம் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி எடுங்க அப்பதான் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இதோ ரொம்ப சூப்பரான நம்ம மாதுளம் பழ புட்டிங் ரெடி உங்க குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா ஜெல்லி பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ குழந்தைங்களுக்கு கண்ட கண்ட ஜெல்லிய கடையில வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி கலர் கலரா நீங்களே வீட்லயே செஞ்சு கொடுக்கலாம் அருமையான புட்டிங் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு பார்க்க போற ரெசிபி கேரட் அண்ட் பீட்ரூட் ஜெல்லி தேவைப்படாது அகரகர் கூட தேவைப்படாதுங்க சோ வாங்க கார்ன்ஃபிளார் இருந்தா போதும் செஞ்சிடலாம் ஈஸியான ஜெல்லி ஒரு கப் அளவுக்கு கேரட் எடுத்துக்கோங்க நம்மளுக்கு ஒரு கப் ஜூஸ் வேணும் சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கேரட் கரெக்டா இருக்கும் எடுத்துக்கோங்க அதை அரைச்சிருங்க அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துங்க உங்களுக்கு ஒரு கப் ஜூஸ் கரெக்டா வரும் இதோ ஜூஸ் ரெடி இது மெஷரிங் கப்புக்கு ஒரு கப் அளவு அடுத்ததா பீட்ரூட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் பீட்ரூட் எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் இதுக்கும் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிருங்க இனிப்பிருக்க அதனால கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சுகர் தேவைப்படும்
அடுத்ததா கார்ன்ஃப்ளவர் mix ரெடி பண்ண போறோம் 2 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு ஒரு ஜூஸ்க்கும் சோ 2 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி mix பண்ணி வெச்சுโกங்க ரெடியா வெச்சுโกங்க இதோ கார்ன்ஃப்ளவர் ரெடி ஆயிருச்சு நம்ம அடுத்து다 কুক பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேரட் কুক பண்ணலாம் கேரட் ஜூஸ் ஒரு கப் அப்படியே panல ஊத்துங்க நல்லா கலக்கி ஊத்துங்க எப்படியும் அடியில சுகர் நிக்கும் கரையாம இருந்தாலும் நல்லா கலக்கிட்டு இதல ஊத்திடுங்க இப்போ இது கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் நல்லா கிண்டிட்டே இருக்கலாம் இதோ sugar அரைஞ்சிருச்சு நல்லா கொதியும் வந்திருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க mix பண்ணி வச்சிருக்கிற corn flour ஐ இதல ஊத்திடலாம் corn flour ஊத்தியாச்சு இப்போ நம்ம இத கிளறிட்டே இருக்கலாம் கை விடாம நல்லா கிளறிட்டே வாங்க இந்த கேரட் பீட்ரூட்ல இன்னைக்கு நம்ம ஜெல்லி தான் பண்ண போறோம் இன் கேஸ் உங்களுக்கு போமக்ரானிக் புட்டிங் மாதிரியே வரணும்னா இன் கேஸ் நீங்க போமக்ரானிக் புட்டிங் வீடியோ பாத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கும் நம்ம பட்டர் போட்டு அதை நல்லா கெட்டியாகிற வரைக்கும் கிளறி இருப்போம் ஒரு ஆளா ஒட்டாம வர வரைக்கும் சோ இதை அப்படி பண்ண போறது கிடையாது இத நான் ஒரு ஜாம் பதம் வரைக்கும் நல்லா கிளற போறேன் இதோ இது நல்லா ஜாம் மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜ் கரெக்டான ஸ்டேஜ் ஒரு ஜெல்லிக்கு சோ இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பாத்திரத்துல கீயோ இல்லைன்னா ஆயிலோ தடவுங்க பெஸ்ட் கீ தாங்க நல்லா தடவிட்டு நீங்க செஞ்சு வச்சிருக்கிற அந்த கேரட் மிக்ஸ இதுல ஊத்துங்க இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் இது கூல் ஆகுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க அடுத்த லேயர் போட முடியும் சோ அதுக்குள்ள நீங்க பீட்ரூட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற அந்த பீட்ரூட் ஜூஸ பேன்ல ஊத்துங்க இது நல்லா கொதி வரணும் கொதி வந்ததும் நீங்க அந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர இதுல ஊத்திடலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் ஊத்தியாச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்க கை விடாம கிளற ஆரம்பிக்கணும் நல்லா ஜாம் பதம் வர வரைக்கும் கிளறிட்டே வாங்க இதோ இது நல்லா ஜாம் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு மேல ஊத்த போறோம் அண்ட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டைம் கொடுத்துருக்கணும் இல்லனா ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆயிடும் சோ அதுல கேர்ஃபுல்லா இருங்க இப்போ இது ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம டைம் கொடுக்கலாம் வெளியே வைக்கலாம் கண்டிப்பா செட் ஆயிரும் அப்படியே வெளியே வச்சாலும் நீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜ்லயும் வச்சிடுங்க அப்பந்தான் ஜெல்லி சூப்பரா இருக்கும் இது ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணனா ஜெல்லி இதோ நம்ம திருப்பியாச்சு உங்க ஜெல்லியும் சூப்பரா செட் ஆகி ரெடி ஆயிருச்சு இங்க நம்ம ஜெல்லி பதத்துல எடுத்திருக்கோம் உங்களுக்கு புடிங் மாதிரி கொஞ்சம் கெட்டியா வேணும் அப்படின்னா நீங்க பொமகிரானிட் புடிங் வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இதோ சூப்பரா நல்லா ஜிகிளி ஜெல்லி ரெடி அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது ரைஸ் புட்டிங் இதுக்கு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு பெரிய பிஞ்ச் சால்ட் ஒரு கப் அளவுக்கு பால் இப்ப பால கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கட்டி விடாம நல்லா கரைச்சிக்கோங்க நம்ம அடுப்புல வச்சு கிண்ட போறோம் சோ நல்லா ஸ்மூத்தா கரைச்சிக்கோங்க இதோட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு கண்டென்ஸ் மில்க் ஆட் பண்ணலாம்
இதோ சூப்பரா தண்ணியா கரைச்சாச்சு இதை நம்ம அடுப்புல வச்சு கிண்ட ஆரம்பிக்கலாம் இத நல்லா கை விடாம கிளறிட்டே வாங்க அரிசி மாவு அடியில செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னா கட்டி விழுந்துரும் சோ நல்லா கிளறிட்டே வாங்க இது ஒரு ஸ்டேஜ்ல திக் ஆயிடும் இது நல்லா திக்கான உடனே ஆஃப் பண்ணிருங்க ரொம்ப நேரம் கிளறிட்டே இருக்க வேண்டாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுல்ல பட்டர் தடவிக்கலாம் இதுல நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ரைஸ் மிக்ஸ போட்டுறலாம் இதை நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இது அப்படியே ஆரட்டும் நம்ம செகண்ட் லேயருக்கு போலாம் செகண்ட் லேயர் நம்ம சாக்லேட் மூஸ் பண்ண போறோம் இது கால் கப் காம்பவுண்ட் சாக்லேட் இதோட ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணுங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் கிரீம் இதை இப்போ அப்படியே ஸ்டவ்ல சிம்ல வச்சு கிளற ஆரம்பிக்கலாம் நல்லா கிளறிட்டே வாங்க கை விடாம ஒரு ஸ்டேஜ்ல நல்லா உருகி வரும் அந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதோ சூப்பரா உருகிடுச்சு இது அப்படியே ஆற விடுங்க அடுத்ததான் நம்ம விப்பிங் கிரீம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு விப்பிங் கிரீம் எடுத்துக்கோங்க நம்ம கடையில வாங்குற விப்பிங் கிரீம்ல ஆல்ரெடி ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த காம்பவுண்ட் சாக்லேட்லயும் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் சோ நீங்க எக்ஸ்ட்ரா சுகர் எதுவும் போட தேவையில்லை இதை நல்லா பீட் பண்ணுங்க இதோ இந்த மாதிரி ஸ்டிஃப் பீக்ஸ் வரணும் அது வரைக்கும் நீங்க பீட் பண்ணிக்கணும் இப்ப நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த சாக்லேட்டையும் இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் சாக்லேட் நல்லா ஆறி இருக்கணும் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது ஒரு அரை மணி நேரம் போட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட மிக்ஸ் பண்ணுங்க இது மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ணவே நல்லா கெட்டி ஆகும் நல்லா கலந்து விடுங்க கலக்க கலக்கவே இது நல்லா கெட்டி ஆயிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இதை அப்படியே கலந்து விட்டு ஃப்ரிட்ஜில் அரை மணி நேரம் வச்சிருங்க இது நம்மளோட ரைஸ் புட்டிங் இதுக்கு மேல நம்ம டியூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோ அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இந்த மூச உள்ள வச்சு பாருங்க எவ்வளவு கெட்டியா இருக்குன்னு இத ஒரு லேயர் போடலாம் இதையும் நல்லா லெவல் பண்ணுங்க லெவல் பண்ணிட்டு ஒரு அரை மணி அடுத்ததான் நம்ம தேர்ட் லேயருக்கு விப்பிங் கிரீமே யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு விப்பிங் கிரீம் எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா பீட் பண்ணி தேர்ட் லேயரா போடுங்க இந்த லேரிங் எல்லாமே ஒரு ஐடியா தான் இந்த கிரீம் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது ஈவன் மாம்பழம் தயிர நல்லா அடிச்சிங்கனாலே நல்ல கெட்டியான கிரீமியான லேயர் கிடைக்கும் அது கூட இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பா வேற வேற லேயர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதுக்கு மேல குட்டி குட்டியா சாப் பண்ண பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி போடுங்க அண்ட் இதை அப்படியே ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க நல்ல சில்லுன்னு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் இதுக்கு நம்ம ஒரு அரை பப்பால் யூஸ் பண்ண போறோம் ஒரு பெரிய சைஸ் பப்பாலியா இருந்தா அரை பப்பால் எடுத்துக்கோங்க தோல் எடுத்துருங்க தோல் எடுத்துட்டு சின்ன சின்னதா சாப் பண்ணி மிக்சி ஜார்ல ஆட் பண்ணுங்க இதோட ஒரு அரை லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் கப் கண்டன்ஸ் மில்க் இவ்வளவுதான் இன்கிரீடியன்ஸ் இதை நம்ம மிக்சியில நல்லா அரைச்சுக்க போறோம் யூஸ்வலா நீங்க பப்பாளியில பால் சேர்த்து அடிச்சு வெளியே வச்சீங்கனாலே கொஞ்ச நேரத்துல ஜெல்லி மாதிரி நல்லா கெட்டி ஆயிடும் இங்க நம்ம கண்டன்ஸ் மில்கும் லெமனும் யூஸ் பண்றோம் இன்னும் நல்லா கெட்டியா இருக்கும் 
இதை இப்போ ஒரு மோல்டுக்கு மாத்திடலாம் மோல்டு இல்லனா ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க இதை இப்ப நம்ம फ्रिजல ஒரு 1 hour வச்சு எடுக்கலாம் फ्रीजरல வைக்க வேண்டாம் நார்மலாவே வைங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் வைங்க இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதை திருப்பிடலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான பப்பாய புட்டிங் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து பார்க்கலாம் ரொம்ப ஃபேமஸான பெங்காலி டிஷ் மிஸ்டி டோய் இது ஸ்வீட்டான பால்ல செஞ்ச தயிர் இதுக்கு முதல்ல நம்ம சுகரை கேரமைஸ் பண்ணோம் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கோங்க இந்த சர்க்கரையோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த சர்க்கரை நீங்க சூடு பண்ணும் போது சீக்கிரம் தீ ஆரம்பிச்சிட கூடாது அதுக்காக தான் தண்ணி அப்படியே லோ பிளேம்ல வச்சு கிளறிட்டே வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலர் மாறிட்டே வரும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல அப்படியே கொஞ்சம் பிரவுன் கலரா இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்ல ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது பிரவுன் ஆனதுமே ஆஃப் பண்ணிருங்க அதுக்கு மேல ரொம்ப நேரம் கலர் கொஞ்சம் கசப்படுத்திரும் இது ஒரு பக்கம் ஆறிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம பால காய்ச்சிடலாம் நான் இங்க ஒரு அரை லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் இதோ பால் நல்லா பொங்கிருச்சு இதுலயும் நம்ம கொஞ்சமா சர்க்கரை சேர்க்க போறோம் அப்படியே சிம்ல வச்சுட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஏலக்காயும் தட்டி இதோட போடுங்க நல்லா வாசனையா இருக்கும் பால் திக்கா இருந்தா தான் தயிர் நல்லா திக்கா வரும் சோ கொஞ்சமா இத வத்த விடலாம் அப்பதான் பால் திக்காகும் ஒரு கால் பங்கு வரைக்கும் இத வத்த விடுங்க ரொம்ப வத்த விடுறாதீங்க ஒரு கால் பங்கு மட்டும் வத்தட்டும் பால் இங்க நல்லா திக்காயிடுச்சு நான் இதை கேரமலைஸ் பண்ண சுகரோட சேர்க்க போறேன் இத பாத்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணியா தான் இறக்கி வச்சோம் பட் பால் கொதிக்கிற நேரத்துக்குள்ளேயே அது இவ்வளவு கெட்டியா இருக்கு இதுல இப்ப பால நீங்க சூடாவே ஊத்திரலாம் ஊத்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க தயிர் நீங்க எப்படி செட் பண்ணுவீங்களோ அப்படியே தான் நம்ம இதையும் செட் பண்ண போறோம் சோ பால் நல்லா வெது வெதுன்னு ஆகட்டும் பால் நல்லா வெது வெதுன்னு ஆன உடனேவே நீங்க தயிர சேர்த்தரலாம் ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேருங்க மொத்த பாலுக்கு ஒரு ரெண்டுல இருந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் தேவைப்படும் அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு இதை நல்லா வார்மான பிளேஸ்ல வைங்க அப்பதான் இது நல்லா செட் ஆகும் இதோ இங்க நான் இதை நைட் ஊத்தி வச்சேன் காலையில ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா கேரமலைஸ்டான சுகர் டேஸ்ட் இந்த தயிர் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அண்ட் லஸ்ஸி பிடிக்கிறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பா பிடிக்கும் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது இளநீர் புடிங் இதுக்கு ஒரு அரை கப் இளநீர் வழுக்க தேவைப்படும் இத கரகரப்பா அரைச்சிட்டு ஒரு கப் இளநீரும் ஊத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்ததா ஒரு கால் கப் அகரகர எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒரு கை அளவுக்கு அகரகர எடுத்துக்கோங்க இத ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில ஊற வைங்க இது அவ்வளவு சீக்கிரம் கரையாது அதனால நம்ம மிக்சில ஒரு சுத்து சுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊத்தி கொதிக்க விடலாம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க போதும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு இது கரையற வரைக்கும் அடியில உட்காந்துறாம பாத்துக்கோங்க இல்லைன்னா அடியில மட்டும் கொஞ்சம் ஜெல்லி மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நல்லா கரைஞ்சதும் ஒரு கப் பால் இந்த பால் ஆல்ரெடி காய்ச்சி ஆரம்பிச்ச பால் இதோட ஒரு கால் கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை கரையிற வரைக்கும் அடுப்புல வச்சு கிளறிட்டே வாங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல இது ரொம்ப திக் ஆகாது லைட்டா திக் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க அந்த அரைச்சு வச்சிருக்கிற இளநீரை சேர்த்தரலாம் இதுக்கப்புறம் கொதிக்க விட்டுறாதீங்க கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜ்ல ஆஃப் பண்ணிருங்க அடுத்தது கேரமல் கேரமலுக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் சக்கரை டக்குன்னு தீயாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுற வரைக்கும் அடுப்புல இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல இந்த மாதிரி எடுத்து சுத்திக்கோங்க இது சீக்கிரம் ஆறிடும் ஆறுனதும் நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற அந்த கலவையை இதுல ஆட் பண்ணிடலாம் யூஸ்வலா அகரகர் சேர்க்கறதால நீங்க வெளியிலே வச்சாலும் இது கொஞ்ச நேரத்துல திக் ஆயிடும் சீக்கிரம் கெட்டியாகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஃப்ரீசர்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் போடுங்க சீக்கிரம் கெட்டியாயிரும் இதோ புட்டிங் நல்லா செட் ஆயிடுச்சு இது ஈஸியாவே வெளியில வந்துடும்
இதோ நம்மளோட இளநீர் புடிங் ரெடி கிளரிக்கலாம் இந்த காம்பவுண்ட் சாக்லேட் மில்க் அண்ட் டார்க் வெரைட்டிஸ்ல வருது அண்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் உள்ள இருக்கும் இதை நிறைய ரெசிபிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதோ இது நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு இது அப்படியே ஆற விடுங்க அடுத்ததா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு விப்பிங் கிரீம் எடுத்துக்கலாம் விப்பிங் கிரீம்ல ஆல்ரெடி ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ஸோ சுகர் எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இந்த கிரீம் கண்டிப்பா நல்லா தில்லுன்னு இருக்கணும் அப்பதான் விப் பண்ண முடியும் விப்பிங் கிரீம் உங்க ஏரியால இல்ல அப்படின்னா விப்பிங் கிரீம் பவுடர் இருக்கான்னு பாருங்க அது கிடைக்குது விப்பிங் கிரீம் பவுடரையும் நல்ல சின்னான பால்ல மிக்ஸ் பண்ணி இதே மாதிரி விப் பண்ணலாம் இதோ நம்ம விப்பிங் பார்க் முடிஞ்சது அடுத்ததா நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த சாக்லேட்டை இதோட ஆட் பண்ணலாம் இதை இப்போ கட் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆனதும் ஒரு டைரக்ஷன்ல நல்லா ஸ்டேர் பண்ணுங்க இது நல்லா ஸ்மூத்தா இன்னும் கொஞ்சம் திக்கும் ஆகும் ஸோ ஒரு டைரக்ஷன்லேயே இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இதோ நம்ம மோஸ் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளோ லைட்டா இருக்கு இது நல்லா ஸ்மூத்தா லைட்டா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க இதுக்கு மேல கொஞ்சமா சாக்லேட் சாஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் இன்னும் நல்லா இருக்கும் நம்ம சாக்லேட் மூசிங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறோம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம எங்க சேனலுக்கு ச